নমস্কার আমরা যারা শক করে শীতকালে ফুল গাছ লাগাই তাদের একটা কমন সমস্যা থেকে যাই সেটা হচ্ছে গাছের পাতা কুচকে যাই হয় নিচের দিকে কুচকে যাবে বা উপরের দিকে কুচকে যাই এই সমস্যাটা লেগেই থাকে এবং প্রায়ই আমার কাছে কমেন্ট আসে যে গাছের পাতা কুচকে যাচ্ছে বা পাতাগুলো নিচের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে এটা কেন হচ্ছে কিভাবে এটা আমরা সমাধান করব তাই আমি ভাবলাম এই ভিডিওটার মাধ্যমে একটা ডিটেলস কনসেপ্ট আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি এটা কেন হয় কিভাবে এর আমরা সমাধান করতে পারি তো প্রথমে আমাদের জানতে হবে গাছের পাতা কুচকে যায় কেন এর প্রধানত তিনটি কারণ আমি আলোচনা করব একটা হচ্ছে গাছের সঠিক পরিমাণে আমরা খাবার দিতে পারছি না সময় মতো বা যে টবে আমরা লাগিয়েছি সেটা উপযুক্ত নয় সেই গাছের জন্য তার জন্য গাছ খাবার গ্রহণ করতে পারছে না এবং পাতাগুলি খাবারের অভাবে কুচকে যাচ্ছে দু নম্বর কারণ হচ্ছে যদি খাবার সঠিক পরিমাণে গাছ না পাই গাছের ইমিউনিটি পাওয়ার বা অনাক্রমতা ঠিকঠাক গঠিত হবে না অর্থাৎ গাছ খুব সহজে রোগাক্রান্ত হয়ে যাবে এর ফলেও গাছের পাতা কুচকে যাই বা সহজেই পোকার আক্রমণও হয়ে যায় গাছের মধ্যে গাছ সেটাকে প্রোটেক্ট করতে পারে না আরেকটা তিন নম্বর কারণ হচ্ছে পোকার আক্রমণ এবার পোকার আক্রমণ দু রকমভাবে হতে পারে একটা আবহাওয়াজনিত কারণে কোথার মানে কোন একটা গাছ প্রচুর পরিমাণে রোদ দূর চাই রোদ পছন্দ করে কিন্তু গাছটাকে আমি একটু ছাওয়া জায়গায় রেখে দিলাম তার কারণেও গাছে পোকার আক্রমণ হতে পারে গাছকে যদি আমরা সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ যে খাবারটা দেওয়া দরকার সেই খাবারটাই দিই তাহলে গাছে একটা ইমিউনিটি পাওয়ার বিল্ড হয় তৈরি হয় এক্ষেত্রে বেশিরভাগ পোকাই গাছে আর অ্যাটাক করতে পারে না এবার যদি পোকার অ্যাটাক হয়ে গেছি সেটাকে আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করব। প্রথমত জেনে নিই গাছের পাতা কুচকে যাই তার একটা পোকা হচ্ছে রেড মাইটস বা লাল স্পাইডার মাইটস রেড স্পাইডার মাইটস যেটাকে বলে এটার কারণে গাছের পাতা নিচের দিকে কুচকে যাই এটা লঙ্কা গাছেও দেখা যায় গাঁদা গাছেও দেখা যায় ডালিয়া গাছ বা বিভিন্ন ফুলের গাছেও দেখা যায় এটার আমি আগেও বলেছিলাম একটা ভিডিও করে যে প্রতিদিন যদি আমরা গাছের পাতার উপরে এবং নিচে জলের স্প্রে করতে পারি তো এই রেড মাইটসগুলি মারা যায় ধীরে ধীরে এটা একটু সময় নিতে পারে আপনাদের একটু অধৈর্য হলে হবে না কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন গাছের পাতা সুস্থ হয়ে গেছে আর একটা কারণ আর একটা পোকা যেটা হচ্ছে হোয়াইট ফ্লাই বা সাদা মাছি এটার কারণেও গাছের পাতা কুচকে যাই আর এই মাছি একটা ভাইরাস বহন করে নিয়ে আসে যেটা হচ্ছে বেগম ভাইরাস সাদা মাছি যখন গাছের পাতাই রস খেতে আসে তখন সেই ভাইরাসটা যেটা সাদা মাছির শরীরের মধ্যে ছিল সেই ভাইরাসটা পাতার মাধ্যমে গাছের গোটা অংশে পৌঁছে যাই এবং গাছ আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে ভাইরাস আক্রান্ত হতে থাকে গাছটাকে আমরা পরবর্তীকালে আর ঠিক করতে পারি না তো সাদা মাছি যদি আক্রমণ হতে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা একটা ওষুধ ব্যবহার করতে পারি ইমিডা ক্লোপ্রিড গ্রুপের একটা ওষুধ কনফিডার নামে পাওয়া যায় বিটল নামে পাওয়া যায় বিভিন্ন নামে বাজার চলতে কিছু নাম আছে এর টেকনিক্যাল নাম হচ্ছে ইমিডা ক্লোপ্রিড এটা আমরা এক লিটার জলে এক এম এল স্প্রে করতে পারি সাত থেকে দশ দিন বাদ বাদ স্প্রে করলে এটা ঠিক হয়ে যাবে এই গাছটাই যেটা হয়েছিল সাদা মাছিতে আক্রমণ করেছিল কিন্তু আমি এই গাছে কোনো রকম কীটনাশক স্প্রে করিনি দেখুন পাতাগুলো আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসছে তো এটাতে আমি কি করেছিলাম প্রথমত আমাদেরকে এই আক্রান্ত পাতাগুলিকে গাছ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে কেটে দিতে হবে এবং প্রতিদিন একবার করে জল স্প্রে করতে হবে সকালের দিকে যদি এইভাবে আমরা কন্টিনিউস করতে পারি একদিন বাদ বাদও করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই দেখবেন পাতাগুলি আস্তে আস্তে ঠিক হতে শুরু করেছি এর ফলে গাছের বৃদ্ধিও ঠিকঠাক হবে গাছে যদি পোকার আক্রমণ হয় গাছের বৃদ্ধিও থমকে যায় একই সাথে আমার ডালিয়া গাছগুলো লাগানো একটার একটির গ্রোথ খুব ভালো হচ্ছে আর এই গ্রোথটা দেখুন এই গাছের একটু কম হচ্ছে যদিও ছোটো একটা টবে লাগানো আর এই সাদা মাছি খুবই ছোটো ছোটো হয় এগুলোকে সহজে খালি চোখে দেখাও যায় না আর এর জন্য আমরা হলুদ বা নীল স্টিকি পেপারও ব্যবহার করতে পারি হলুদটার থেকে যে ব্লু কালারের স্টিকি পেপার পাওয়া যায় সেটাই ব্যবহার করা ভালো কারণ হলুদ কালারের স্টিকি পেপার ব্যবহার করলে বিভিন্ন রকম যে উপকারী পোকাগুলি রয়েছে সেগুলিও মারা যায় এবার দেখুন এই গাছটার গ্রোথ কত সুন্দর হয়েছে এই গাছে কোনো রকম পোকার আক্রমণ হয়নি প্রতিদিন বা একদিন বাদ বাদ আমি গাছে জলের স্প্রে করে দিই 
এতেই আমার গাছ সুস্থ আছে আর যদি দেখি যে মাঝে মাঝে কোনো পোকা অ্যাফিডস বা যা পোকা লেগে রয়েছে এক্ষেত্রে একটা ওষুধ আমি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে এই ওষুধটার নাম হচ্ছে সাইপারটেন এটা খুবই ভালো ওষুধ আমি এক বছর ধরে ব্যবহার করছি আপনাদেরকেও বলবো এটা একটা কিনে আনতে এটা আমি নার্সারি থেকে কিনে এনেছিলাম খুব বেশি দাম নয় এই ওষুধটা সব থেকে ভালো কাজ করে জাব পোকার উপর বা অ্যাফিডস বা অন্যান্য যে শোষক পোকাগুলি রয়েছে এই পোকাগুলির জন্য খুব ভালো একটা ওষুধ এই ওষুধটা কতটা পরিমাণ ব্যবহার করবেন এক লিটার জলে টোয়েন্টি ড্রপস দিতে হবে এটা ভালো করে আমরা গাছে স্প্রে করে দেবো মোটামুটি দশ থেকে পনেরো দিন বাদ বাদ করলেই হবে আর এখানেও দেখুন আমার গাঁদা গাছটা গাছের পাতা দেখুন কত সুন্দর হয়েছে পাতার মধ্যে কোনো পোকার আক্রমণ হয়নি গাঁদা গাছ লাগাতে গিয়ে অনেকের সমস্যা হয় পাতাগুলি নিচের দিকে কুচকে যাই ঠিক এইভাবে আর বাঁচানো আমাদের সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে আমি প্রতিদিন জল স্প্রে করি গাছ দেখুন কত সুন্দর হয়েছে আর ছোট একটা টবের মধ্যে টবের সাইজও দেখুন কত ছোট এই সব বাদেও বেশ কিছু শোষক পোকা রয়েছে থ্রিপস বা যেটাকে চিরুনি পোকা বলে অনিয়ন থ্রিপস যেটা আমরা দেখতে পাই খুব ছোট ছোট থ্রিপস সেটাকে অনিয়ন থ্রিপস বলা হয় এটার কারণেও গাছের পাতা কুচকে যেতে পারে তো এই যে সাইপারটেন যেটা বললাম এটা ব্যবহার করলেও এই পোকাগুলি চলে যাই কোনো অসুবিধা হয় না আর যদি একদিন বাদ বাদ বা প্রতিদিন একবার করে জলের স্প্রে করতে পারেন ঠান্ডা জলের স্প্রে ফ্রিজের জল বলছি না কিন্তু একটু ঠান্ডা হতে হবে সেটা যদি করতে পারেন দেখবেন আপনাদের গাছে কোনো রকম পোকার অ্যাটাক হবে না এটা আমি গ্যারেন্টি দিয়ে আপনাদেরকে বলতে পারি এবার রেড মাইটসের জন্য কিছু ওষুধ রয়েছে যেটা মাইটি সাইড বলা হয় যেগুলিকে ওবেরন রয়েছে বা ওমাইট রয়েছে বা ডাইকোফল গ্রুপের কিছু ওষুধ রয়েছে এগুলি আপনারা কোনো রেড মাইটস বা অন্যান্য মাইটসের জন্য ব্যবহার করতে পারেন মাইটস আবার অনেক রকমের হয় রেড মাইটস ব্রড মাইট বা রেড ভেলভেট মাইট গাছে যেটা পাতা কুচকে যাই সেটা হচ্ছে রেড মাইটসের কারণে হয় এটুকুই বলা ছিল আজকের ভিডিওতে এখনও যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান ধন্যবাদ